என் அன்பு மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இது உங்கள் சரவணகுமார் சார் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மேக்ஸுக்கு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சொல்லி பாட சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க நம்ம டே ஒன்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன கொஸ்டின் படிக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் கொடுத்துருந்தேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை படித்து முடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டே டூக்கு உண்டான சேலஞ்ச் இப்போ தான் நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக வந்திருக்கீங்கன்னா சரவணகுமார் மேக்ஸுங்கிற சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு வந்து இதை ஷேர் பண்ணி விடுங்க இது வந்து என்ன ஃபஸ்ட் இயர் சப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் செமஸ்டர் இருக்கக்கூடிய மேக்ஸ் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதனுடைய சப்ஜெக்ட் கோட் வந்து ஃபோர் டபுள் ஜீரோ டபுள் டூ இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் டூ இது வந்து யூனிட் ஃபோர் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதனுடைய பாடத்தினுடைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெகரல் கால்குலஸ் டூன்னு இருக்கும் இங்கிலீஷில் தமிழில் வந்து தொகை நுண் கணிதம் ரெண்டுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ வந்து என்னென்னா நம்ம பார்க்க போகிற இம்பார்ட்டன்ஸ் அம்சம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெர்னாலிஸ் ஃபார்முலா வந்து பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா டே ஒன்றில் நான் கொடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா லாக் ரிதமிக் பேஸ் பண்ணி அதாவது லாக் சம் கொடுத்துருப்போம் அந்த ஒரு அஞ்சு சமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்டெகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் மெத்தடில் ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டியது அதாவது பகுதி முறையில் தொகையிடல்னு சொல்லுவாங்க அந்த மெத்தடில் போடுறது இன்னும் இப்போ பார்க்குறது எல்லாமே வந்து பெர்னாலிஸ் மெத்தட் எக்ஸாமில் இன்டெகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் மெத்தடில் தான் சால்வ் பண்ணணும் பெர்னாலிஸ் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க எக்ஸாமில் எப்படி கேட்பாங்கன்னா இங்கிலீஷ் வந்து யூவி யூவி இப்படி எழுதிக்கோங்க அடுத்து ஃபார்முலாவை எப்போயுமே மைனஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் மைனஸ் அடுத்த அதுக்கு ஆப்போசிட் சைன் என்ன ப்ளஸ் அதுக்கு ஆப்போசிட் சைன் என்ன மைனஸ் சரிங்களா இங்கே வந்து என்ன ஒரு மூணு புள்ளி வச்சுங்க எக்ஸட்ரா அடுத்து என்னென்னா நான் ஃபார்முலா எப்படி எழுதுனா நல்லா கவனிங்க இன்டெகரல் யூடிவி ஈக்குவல் டு யூவி யூவி யூவின்னு மூணு தடவை எழுதிட்டேன் ஃபார்முலாவை எப்போயும் மைனஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணும் மைனஸ் ப்ளஸ் மைனஸ் எக்ஸட்ரா இங்கே இந்த யூவி வந்து ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் இங்கே பாருங்கள் அந்த யூ இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அங்கே யூ டேஷ் கொடுங்க இங்கே வந்து யூ டபுள் டேஷ் அடுத்து இங்கே கீழே இருக்கு பாருங்களா வீக்கு வலா இங்கே வி ஒன் கொடுங்க இங்கே வந்து வி டூ கொடுங்க இவ்வளோதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்முலா வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இன்டெகரல் யூடிவி ஈக்குவல் டு யூவி மைனஸ் யு டேஷ் வி ஒன் ப்ளஸ் யூ டபுள் டேஷ் வி டூ மைனஸ் எக்ஸட்ரா இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெர்னாலிஸ்மத்தினுடைய ஃபார்முலா இதில் வந்து யு டேஷ் யு டபுள் டேஷ் யு ட்ரிபிள் டேஷ் இந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு இருக்குது இந்த டேஷ் எல்லாம் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா டிஃபென்சியேஷன் பண்ணணும் இந்த டேஷஸோட மீனிங்கில் என்ன டிஃபென்சியேஷன் பண்ணணும் இந்த வி ஒன் வி டூ வி த்ரீன்னு என்ன நடத்தணும் இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா இன்டெகிரேஷன் பண்ண அர்த்தம் இதெல்லாம் என்னமா பண்ணணும் இதெல்லாம் என்னென்னா இன்டெகிரேஷன் பண்ணணும் வி ஒன்னா ஒரு தடவை இன்டெகிரேட் பண்ணணும் வி டூ ரெண்டு தடவை வி த்ரீங்கிறது மூணு தடவை இந்த மாதிரி இன்டெகிரேட் பண்ணணும் சரிங்களா அப்போ இதுதான் வந்து ஃபார்முலா இப்போ இப்போ வந்து என்னென்னா இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதாவது போர்டு எக்ஸாமில் நிறைய தடவை கேட்டக்கூடிய கேள்வி தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் சரி நல்லா பார்த்துங்க கொஸ்டின் வந்து இப்படி கேட்பாங்க எவால்வேட் தமிழில் வந்து மதிப்பீடுகள்னு கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இன்டெகரல் எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் செகண்ட் கேள்வி இன்டெகரல் எக்ஸ் சைன் டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் மூணாவது கேள்வி இன்டெகரல் எக்ஸ் சைன் ஃபைவ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பாருங்கள் நம்பர் தான் மாற்றிட்டு வந்துட்டுருக்கேன் நான் பின்னாடி சொல்கிறது என்னன்ட்டு இன்டெகரல் எக்ஸ் சைன் என் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இந்த ஃபைவ்க்கு பல என்னன்னு கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து பாருங்கள் இன்டுகிரல் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ சைன் செவன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இப்போ இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் நம்மளுக்கு எதில் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஜூன் ஜூன் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூங்கிற கொஸ்டின் வந்து நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க இப்போ லாஸ்ட் இயர் செமஸ்டர் கொஸ்டின் வந்து இந்த இந்த கேள்வி வந்து கேட்டிருக்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து ஆறாவது கொஸ்டின் இன்டுகிரல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அடுத்து அதே மாதிரி இன்டெகரல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் டூ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அடுத்து இன்டெகரல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் த்ரீ எக்ஸ் டிஎக்ஸ் ஒன்பதாவது கேள்வி இன்டெகரல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் ஃபோர் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பத்தாவது கேள்வி இன்டெகரல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் சிக்ஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பதினோராவது கேள்வி இன்டெகரல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் என் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் அடுத்து பன்னெண்டாவது கேள்வி இன்டெகரல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர்
sin x dx. அடுத்து பதினாலாவது கொஸ்டின் இன்டகிரல் x cube sin 4x dx. அடுத்து பதினஞ்சாவது கொஸ்டின் இன்டகிரல் x cube sin 2x dx. சரி நான் இதோட நான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறேன் இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து எப்படி கேட்கலாங்கிறது இதுதான் வந்து இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு எல்லாம் ஆன்சர் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி வந்து சால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து என்னென்னா நம்ம சேனலில் வந்து போ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் அந்த வீடியோ பாருங்கள் அதுக்குண்டான லிங்க் வந்து நான் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பாருங்கள் இதுக்குண்டான ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அதை நோட் போட்டு இந்த சம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் வந்து நல்லா ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் பட் எக்ஸாம்பிள் எப்படி கேட்குறாங்க பாருங்களேன் நல்லா கவனிச்சு பாருங்களேன் இது எல்லாமே எக்ஸ் மெத்தடில் இருக்கு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் எல்லாமே பாருங்கள் இது எல்லாமே எக்ஸ் தான் இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு சைன் எக்ஸ்னு வருது அடுத்துங்க பாருங்கள் சைன் டூ எக்ஸ் சைன் ஃபைவ் எக்ஸ் சைன் என் எக்ஸ் ஃபைவ்க்கு பல என்னென்னு வந்திருக்கு அவ்வளோதான் வித்தியாசம் இப்போ அதாவது சைன் எக்ஸ் சைன் டூ எக்ஸ் சைன் த்ரீ சைன் ஃபோர் எது வேணால் நம்ம கேட்கலாம் இப்போ நான் சாம்பிள் சம்ஸ் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இதில் பாருங்களேன் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் கூட ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்து கேட்டுருக்காங்க அதான் நம்மளுக்கு ஜூன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கேட்குறாங்க சரிங்களா அப்போ இந்த இதில் வந்து என்னென்னா எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரு எக்ஸ் க்யூப் இதுக்குள்ளே இருந்தால் வந்து கேள்வி வந்து எடுக்க முடியும் இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் எக்ஸ் டைப்பு அடுத்து இருக்கிறதெல்லாம் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டைப் எல்லாமே எக்ஸ் ஸ்கொயரு அது கூட வந்து இருந்தால் ஒரு நம்பரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் சப்ராக்ட் பண்ணி கேட்டுருக்காங்க ஆட் பண்ணி கேட்கலாம் இல்லை மைனஸ் பண்ணி கூட கேட்கலாம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இங்கே அதே மாதிரி பாருங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் சைன் எக்ஸ் சைன் டூ எக்ஸ் சைன் த்ரீ எக்ஸ் சைன் ஃபோர் எக்ஸ் இந்த மாதிரி இது வந்து என் எக்ஸுங்கிறது இந்த நம்பருக்கு பதிலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு கொடுத்துட்டாங்க அவ்வளோதான் அடுத்து வந்து பாருங்கள் இதெல்லாம் என்ன எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் க்யூப் எக்ஸ் க்யூப்னு கேட்குறாங்களா சைன் எக்ஸ் சைன் ஃபோர் எக்ஸ் சைன் டூ எக்ஸ் எது வேணால் வரலாம் இங்கேயும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சைன் என் கூட வரலாம் அப்போ எந்த கேள்வி வேணாலும் நம்மளுக்கு கேட்கலாம் பட் என்னென்னா ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து நம்ம எப்படி டிஃபென்சியேட் பண்ணணும் எப்படி இன்டகிரேஷன் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுட்டு அந்த ப்ராப்ளம் போகிறது ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து பார்ட் ஏ பார்ட் பி பார்ட் சி எல்லாத்துலேயும் நம்மளுக்கு வந்து கேட்பாங்க சரிங்களா அப்போ டே டூக்கு உண்டான சேலஞ்ச் என்னென்னா இப்போ நான் கொடுக்கக்கூடிய கேள்விக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து முதலே வந்து நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதனுடைய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் வந்து என்ன கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துங்க இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்க